నమస్కారం ఏడీబీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మత్తడి వాగు పైప్ లైన్ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులకు కలెక్టర్ దివ్య ఆదేశం ప్రాజెక్టును సందర్శించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేసిన కలెక్టర్ ఉత్సాహంగా జిల్లా స్థాయి క్రీడా పాఠశాల ఎంపిక పోటీలు వివిధ అంశాల్లో పోటీలను నిర్వహించిన నిర్వాహకులు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో సైతం ప్రతిభ చాటాలన్న అధికారులు స్టూడెంట్ పోలీస్ క్రెడిట్ శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి క్రెడిట్లకు సీఏ వెంకటస్వామి సూచన ఎస్పీసీలకు క్రీడా సామాగ్రి అందజేత మత్తడివాగు పైప్ లైన్ ద్వారా సాగునీరు అందించే పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ దివ్య దేవరాజన్ నీటి పారుదల ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు మత్తడివాగు ప్రాజెక్టు పనులను శుక్రవారం పరిశీలించిన కలెక్టర్ పనుల పురోగతిపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రాజెక్టు పరిసర ప్రాంతాలను కలియ తిరిగిన కలెక్టర్ దివ్య సందర్శకులకు ఆదాన పంచేలా ప్రాజెక్టు వద్ద పార్కు నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని సూచించారు మత్తడి వాగు పైప్ లైన్ ద్వారా సాగునీరు అందించే పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ దివ్య దేవరాజన్ నీటి పారుదల ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు మత్తడి వాగు కుడి భాగంలో పైప్ లైన్ ద్వారా సాగునీరు అందించే పనులను ఆమె పరిశీలించారు తెలంగాణలో నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులపై గురువారం మంత్రులు హరీష్ రావు చౌగురామన్నాలు అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించగా శుక్రవారం కలెక్టర్ మత్తడి వాగు ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించారు కలెక్టర్ వెంట ఆర్డీఓ సూర్యనారాయణ ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు తదితరులు ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ దివ్య దేవరాజన్ మాట్లాడుతూ ఇరవై ఐదు బ్లాక్లలోని పన్నెండు వందల ఎకరాలకు ఏడు కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో పైప్ లైన్ల ద్వారా సాగునీటి సరఫరా పనులను జూలై మాసంలోగా అన్ని పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు హస్నాపూర్ వడ్డాడి పొన్నారి గ్రామాలలోని పన్నెండు వందల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాలని అన్నారు పైప్ లైన్ పనులను పర్యవేక్షించిన కలెక్టర్ సాగునీటి సరఫరా వివరాలను ఇంజనీరింగ్ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు పైప్ లైన్ ద్వారా సాగునీరు లబ్ధి పొందే భూ యాజమానులతో ఆమె ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు అంతకుముందు మత్తడి వాగు ప్రాజెక్టు పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించిన కలెక్టర్ దివ్య సందర్శకులకు ఆహ్లాదం కలిగించేలా ప్రాజెక్టు వద్ద పార్కును ఏర్పాటు చేయాలని ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్ సుశీల్ కుమార్ ను ఆదేశించారు జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో రాణించేందుకు కావాల్సిన ప్రోత్సాహం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ విష్ణు వారియర్ పేర్కొన్నారు ఇటీవల కర్ణాటకలో జరిగిన నేషనల్ మాస్టర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ లో సత్తా చాటిన మూడు పథకాలు సాధించిన హోంగార్డ్ శంకర్ ను ఆయన పోలీసు కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ స్థానికంగా ఉన్న రెండు మైదానాలను పోలీసులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సమయం ఉన్నప్పుడు క్రీడల్లో పాల్గొని రాణించాలని సూచించారు ఇటీవల ఎంపికైన నూతన పోలీస్ కానిస్టేబుల్కు సైతం క్రీడల్లో అవకాశం కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు క్రీడా పాఠశాలలో ప్రవేశం కొరకు విద్యార్థులకు ఎంపిక పోటీలను శుక్రవారం ప్రారంభించారు జిల్లా కేంద్రంలోని ఇందిరా ప్రియదర్శిని మైదానంలో నిర్వహించిన ఎంపిక పోటీలలో జిల్లాలోని పలు మండలాల నుండి విద్యార్థులు హాజరయ్యారు ఇందులో ఎంపికైన వారికి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలను నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా విద్యార్థులు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలలో తమ ప్రతిభా నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించి పాఠశాలలకు ఎంపిక కావాలని పలువురు అధికారులు ఆకాంక్షించారు క్రీడా పాఠశాలలో ప్రవేశం కొరకు జిల్లా స్థాయి ఎంపిక పోటీలను శుక్రవారం నిర్వహించారు జిల్లా కేంద్రంలోని ఇందిరా ప్రియదర్శిని మైదానంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి మున్సిపల్ కమిషనర్ మారుతి ప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు అదేవిధంగా జిల్లా యువజన క్రీడల అధికారి వెంకటేశ్వర్లు పీఈటీ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు కోరెడ్డి భారతసారథి ఎస్డీఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి జెక్కుల శ్రీనివాసులతో పాటు పలువురు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు క్రీడా పాఠశాలలోని నాలుగవ తరగతికి ప్రతి సంవత్సరం ఎంపిక పోటీలను నిర్వహిస్తారు ఇందులో ఎంపికైన వారికి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలను చేపడతారు ఈ సందర్భంగా ఐపీ మైదానంలో నిర్వహించిన పోటీలకు జిల్లాలోని వివిధ మండలాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు వీరికి నిర్వాహకులు ఎత్తు బరువు ముప్పై మీటర్ల ఫ్లయింగ్ స్టార్ట్ తదితర పరీక్షలను నిర్వహించారు
और रुके जा मुनपल कमीशनर मारति प्रसाद माटड़त राष्ट्र हकीमपेट करीनगर आदिलाबाद प्राथमिक क्रीडा पाठशाल उन्यानी पाठशाल नलब सीट विवरी जिला विद्यार्थुन राष्ट्र स्थाई पोटी तम प्रतिभा नैपुण्य प्रदर्शन सीट साधि मंडल स्थाई ना पिल इव जी मैं डीवैस आध्वर्यन इकड़ फिजिकल फिट एर्पड़ी जी फिफ्टी स्कूल राष्ट्र में मूड लखीमपेट करी नगर मरी आदिलाबाद जिंदी इवे मंदिर गर्ल्स इवे मंदिर बायस एंपिक को पंप जो अलगे मैं आदिलाबाद ना इवे मंदिर बायस इवे मंदिर गर्ल्स एंपिक राष्ट्र स्थाई की पंपे अंदर भाग मरी रेप जिला स्थाई टेस्ट निर्वहित वाल फिजिकल फिटे चूसी मन नलब मंदिर एंपिक राष्ट्र स्थाई की पंपा अंदर मैं आदिलाबाद ना राष्ट्र स्थाई में एंपिक मैं आशिस्ट व्यवसाय रंग पट दूरदृष्टि तो प्राजेक् निर्मित साबड़ की एन वेल रूपये प्रभुत्म अंदे टीआरएस के राष्ट्र कार्यदर्शि विद्यागिरी नारायण पे कालेश्वर प्राजेक् शुक्रवार टीजीबी के राष्ट्र उपाध्यक्ष संपत् कुमार मुनपल वर्कर्स यूनियन राष्ट्र नायक अग्गिमल स्वामी तुम तो कल आये सदर्शार यह सदर्भंग नारायण मालात गत राष्ट्रीय पाल कांग्रेस टीडीपी पार्टी व्यवसाय रहा विस्मरी अलगा स्वपरीपाल मुख्यमंत्री केसीआर संक्षोभ में उ व्यवसाय रहा संक्षेम वेप नारे कालेश्वर प्राजेक् एन भाई गेट तो निर्माण जरूरत प्राजेक्ट निर्माण वाल मुफ कि मेरे को नीर निव उ विवरी सीएम केसीआर मंत्री जोगुराम कृषि वाले चनाक कोरट प्राजेक्ट निर्माण जरूरत दी तो रईत अभिवृद्धि चंदतार पे इध मन चूस्त कालेश्वर प्राजेक्ट राष्ट्र प्रभुत् प्रतिष्ठात्मक भारी एन बडजेट प्रकट की प्राजेक्ट निर्माण से प्राजेक्ट निर्माण इधी आधुनिक देवालय अंत और देवालय निर्माण से मतपरम देवालय कटे आ मता आ प्राता गोपतना का प्राजेक्ट निर्माण द्वारा सागनी सौकर्य कल द्वारा इला रैत बंगार पटल पड़ी राष्ट्र अभिवृद्धि काव द्वारा इधर आधुनिक देवालय का परणिपड़ी देवालय अंटे सामजा की उपयोगपे गोप आधुनिक देवालय इवा राष्ट्र प्रभुत्म गोप कृषि चेसी एन भाई ईद गेट निर्माण द्वारा अटे प्राजेक्ट निर्माण से द्वारा मुफ एन कि दूर में नीति प्रवाहमने नीर नीर मन व्यवसाय रहा अभिवृद्धि चुस्क द्वारा रैत रे मूड पटल दीकोनी आर्थिक अभिवृद्धि अवकाश उ इवा प्रतिपक्ष केसीआर प्रभुत्मी तेलंगा प्रभुत्मी प्रतिपक्ष कल्लू कल्लू कनक उंटे चूस कल्लू उंटे इवा कालेश्वर प्राजेक्ट सारी वी चूड़ी चपी प्रभु पद कल मन का कैसीआर नायकत्वा इंको इरव संवस मन का राष्ट्र बंगार राष्ट्र मारे अवकाश उ प्रजल मैं जिला केन्द्र में वैद्युरि सेवल डाक्टर संगीत वर्धं सदर्भंग शुक्रवार के आर्के कॉनी में उचित वैद्य शिबिरा निर्वहितरभंग कॉनी की चंदन पलवर की वैद्यु परीक्ष निर्वहित मंद्र अंदेसार प्रजक मंच चेयर उद्देश्य तो साजिक सेवा कार्यक्रम से वैद्य शिबिर निर्वाहक पांडरंग नायक पे गिला के वैद्युर सेवल स्वर्गस्थुन डाक्टर संगीत वर्धं सदर्भंग जिला के आर्के कॉनी में शुक्रवार उचित वैद्य शिबिरा निर्वहित यह कार्यक्रम में मवल सरपंच रघुपति तो डाक्टर संगीता भर्त पांडुरंग नायक तरह पागो 
ఈ సందర్భంగా సంగీత చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు అనంతరం పలువురు కాలనీ వాసులకు వైద్యులు వైద్య చికిత్సలు నిర్వహించారు అదేవిధంగా వారికి ఉచితంగా మందులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని సైతం నిర్వహించారు ఈ మేరకు వైద్య శిబిరం నిర్వాహకులు పాండురంగ నాయక్ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు తమ వంతుగా ఏదైనా మంచి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఉచిత వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు సంగీత పేరుతో ట్రస్ట్ ను సైతం ఏర్పాటు చేసి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నట్లు వివరించారు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారి వర్ధంతి ఇక్కడ వారి వీటిలో ఆదిలాబాద్లో సేవా కార్యక్రమాలు ఎందుకంటే వారు డాక్టర్ ఉన్నారు కాబట్టి మెడికల్ క్యాంపు అలాగే డెంటల్ క్యాంపు తర్వాత అన్నదాన కార్యక్రమాలు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాము ఇది పంతొమ్మిదవ వర్ధంతి నేను ఇక్కడ నైంటీ వన్లో ఆర్టీఓగా పనిచేశాను తర్వాత కూడా ప్రతిసారి చాలా సంవత్సరాలు మన జిల్లాతో చాలా అనుబంధము డిప్యూటీ కమిషనర్గా జాయింట్ కమిషనర్ కూడా ఇక్కడ చాలా కార్యక్రమాలు చేశాము ఒక సేవ చేయాల ప్రజలకు మన మన వంతు ఏదైనా కొంత మేలు అయ్యేటట్టు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాము అలాగే ఇక్కడ సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు వారి జ్ఞాపకార్థము ఇంకా మనం స్కూల్ పిల్లలకి ఇంకా వేరే రకంగా కూడా చేయాలని వారి పేరు మీద ఒక ట్రస్ట్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది డాక్టర్ సంగీత పాండురంగ్ నాయక్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కూడా మేము ఓపెన్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా కూడా ప్రజలకు మనం ఏమన్నా చేయగలిగితే తప్పకుండా చేయడానికి మేము ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిసారి కూడా ఆదిలాబాద్కు చాలా అనుబంధం ఉన్న ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కూడా ఇక్కడ మేము ఉన్నాము ఇక్కడ మా అందరితో ఒక అనుబంధం ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది మేడం కూడా ఇక్కడ తొమ్మిది సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేశారు చాలామందికి వారి సేవలు కూడా అందించారు అలాగే ఇక్కడ అందరికీ అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా మేము చేస్తున్నాము అందరికీ భోజన కార్యక్రమం ఇప్పుడు కాసేపు బ్రేక్ తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి ఏడిబి న్యూస్ A step ahead by Vidyarthi Group of Institutions. New Vidyarthi Concept High School, English Medium and Vidyarthi Junior College, English and Telugu Media, Residential and Semi-Residential. Opposite Ratna Gardens, Mawla Village, Adilabad. Pleasant Environment. New Own Building. Spacious Playground. LKG to 10th, English Medium. State and CBSC Syllabus. Inter MPC, BIPC, CEC, MEC and HEC. English and Telugu Media. Well-furnished and digital classrooms. Well-equipped labs. Modern Computer Labs. Education. through unit and term exams ncc and nss facilities library and reading room iit and medical foundation course from 6th class spoken english special coaching for amset and neat and iit jee training in music and dance cc camera monitoring bus facility available homely hostels separate for boys and girls separate dining halls for boys and girls for admissions please contact new vidyarthi concept high school english medium and vidyarthi junior college english and telugu medium residential and semi residential opposite ratna gardens mamla village adilabad phone 9912808464 allah akbar allah akbar varasi the shopping mall lo ramzan shandar celebrations eid no marinta aanandanga jarpukune la sakutumba mantiki kavalsina vastra vedika varasi the shopping mall sarees chudidars kagras western wear men's branded ready mates kids fashionable ready mates tho ramzan nu marinta gananga atyanta pavitranga jarukundam sri varasiddhi shopping mall cinema road adilabad
విద్యార్థి కి బంగారు భవిష్యత్ ను అందించే వేదిక విద్యార్థి జూనియర్ మరియు డిగ్రీ కాలేజ్ డే రెసిడెన్షియల్ అండ్ సెమీ రెసిడెన్షియల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇంటర్ ఫలితాల్లో విద్యార్థి సంచలనం ఎంపీసీ సెకండ్ ఇయర్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక మార్కులతో డిస్ట్రిక్ట్ సెకండ్ టాపర్ గా నిలిచిన ఏ శ్రీకాంత్ ఎంపీసీ తొమ్మిది వందల అరవై మార్కులతో టాపర్ ప్రసాద్ బైపీసీ సెకండ్ ఇయర్ తొమ్మిది వందల పదమూడు మార్కులు ఇద్దరికి జి దివ్య కె నికిత సిఈసీ టౌన్ టాపర్ తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు మార్కులు ఎం జేమ్స్ ఎంపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్ కాలేజ్ టాపర్ నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు మార్కులు ఇద్దరికి వినీత్ రెడ్డి ధనరాజ్ బైపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రజ్వల్ మూడు వందల తొంభై ఒక్క మార్కులు బైపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్ యు అఖిలేష్ మూడు వందల తొంభై ఒక్క మార్కులు వెంకటమ్మ మూడు వందల ఎనభై ఐదు మార్కులు నాలుగు అంతస్తుల స్వంత భవనం అనుభవజ్ఞులైన రెగ్యులర్ ఫుల్ టైం లెక్చరర్లచే విద్యా బోధన కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ లైబ్రరీ రీడింగ్ రూమ్ ఎన్సీసీ ఎన్ఎస్ఎస్ సౌకర్యం బాల బాలికలకు వేరువేరుగా హాస్టల్ వసతి బస్ సౌకర్యం కలదు ఇంటర్ డిగ్రీ మరియు బీఈడి అడ్మిషన్లు జరుగుచున్నవి విద్యార్థి జూనియర్ మరియు డిగ్రీ కాలేజ్ రవీంద్ర నగర్ ఆదిలాబాద్ ఫోన్ డబల్ ఎలాంటి దంత సమస్యలకైనా సులభంగా పరిష్కారం పొంది మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేసుకోండి మెరుగైన దంత వైద్య సేవలు అందించుటకై ఆదిలాబాద్ లో మొట్టమొదటిసారిగా డాక్టర్ దారుట్ల సజీవ్ కుమార్ ఎంజీఎస్ కవిత మల్టీ స్పెషాలిటీ దంత వైద్యశాలను ప్రారంభించారు మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర మరియు సందు పళ్లకు ప్రతిరోజు క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ అందించే ఏకైక దంత వైద్యశాల స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సిరామిక్ లింగువల్ బ్రేసెస్ ద్వారా ఎత్తు వంకర మరియు సందు పళ్లను సరిచేయబడును పిప్పి పళ్లకు ఫిల్లింగ్ మరియు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయబడును పళ్ళు లేని వారికి ఫిక్సడ్ పళ్ళు సిరామిక్ జెర్కోనియం మరియు లావా కంప్లీట్ డెంటర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా పళ్లను కట్టబడును లేజర్ ట్రీట్మెంట్ మరియు ఫ్లాప్ సర్జరీ ద్వారా చిగుళ్ల వ్యాధులను నయం చేయబడును రంగు మారిన పళ్లను అడ్వాన్స్డ్ బ్లీచింగ్ పద్ధతి ద్వారా సరి చేయబడును గుట్కా తంబాకు పొగాకు ప్రభావం వల్ల నోరు తెరవడం ఇబ్బంది పడే వారికి అత్యాధునిక చికిత్స చేయబడును మా దంత వైద్యశాలలో ప్రతి గురువారం శనివారం ఉచిత దంత వైద్య పరీక్షలు చేయబడును మా చిరునామా కవిత మల్టీ స్పెషాలిటీ డెంటల్ హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ బిగ్ బజార్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ ప్రక్కన ఆదిలాబాద్ సెల్ నంబర్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ జీరో విద్యార్థి ఉన్నత పాఠశాల ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు మీడియం ఆదిలాబాద్ తమ చిన్నారులు టాపర్లుగా ర్యాంకర్లుగా ఎదగాలని కోరుకునే తల్లిదండ్రుల కోరికలను కలలను నిజం చేయడానికే విద్యార్థులను అన్ని రంగాల్లో ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతోంది విద్యార్థి ఉన్నత పాఠశాల రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎస్ఎస్సీ ఫలితాల్లో విద్యార్థి ప్రభంజనం జి అఖిల ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది జీపీఏ ఆర్ అశ్విత ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు జీపీఏ కె అర్చన ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు జీపీఏ బి తేజశ్రీ ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు జీపీఏ ఏ కార్తిక్ ఎనిమిది పాయింట్ మూడు జీపీఏ ఆర్ సాయి తేజ ఎనిమిది జీపీఏ అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం ఆధునిక వసతులు గల నాలుగు అంతస్తుల స్వంత భవనం అధునాతన లైబ్రరీ సైన్స్ ల్యాబ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం క్రీడలు మరియు ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు బస్ సౌకర్యం హాస్టల్ వసతి కలదు శిశు నుండి పదవ తరగతి వరకు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలలో అడ్మిషన్లు జరుగుచున్నవి విద్యార్థి ఉన్నత పాఠశాల ప్రభుత్వ ఆమోదితం రవీంద్ర నగర్ ఆదిలాబాద్ ఫోన్ డబల్ టూ త్రీ టూ ఫోర్ త్రీ సెల్ డబల్ నైన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ టూ నైన్ త్రీ వన్ త్రీ తిరిగి వార్తల్లోకి స్వాగతం స్టూడెంట్ పోలీస్ కెడెట్ల శిక్షణను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సిఐ వెంకట స్వామి పేర్కొన్నారు శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ గెజిటెడ్ ఉన్నత పాఠశాల నెంబర్ వన్ లో జరిగిన క్రీడా సామాగ్రి పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కెడెట్లకు క్రీడా సామాగ్రిని అందజేశారు స్టూడెంట్ పోలీస్ క్యాడెట్ల శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకుని విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలని టూ టౌన్ సీఏ వెంకటస్వామి పేర్కొన్నారు జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ గెజిటెడ్ ఉన్నత పాఠశాల నెంబర్ వన్ లో జరిగిన క్రీడా సామాగ్రి పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు లీలాదేవి ఇన్ఛార్జి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు నాగేశ్వరరావులతో పాటు పాఠశాల సిబ్బంది విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ముందుగా ఎస్పీసీలో కార్యక్రమానికి వచ్చిన అతిథులకు గౌరవ వందనం సమర్పించారు అనంతరం స్టూడెంట్ పోలీస్ క్యాడెట్లకు అతిథులు క్రీడా సామాగ్రిని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా సిఐ వెంకటస్వామి మాట్లాడుతూ ఎన్సీసీ క్యాడెట్ల మాదిరిగా రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణను ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టూడెంట్ పోలీస్ క్యాడెట్లను ప్రవేశపెట్టిందని పేర్కొన్నారు రెండు వేల పదిహేడు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు ఎనిమిదవ తరగతి నుండి పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ శిక్షణ ఉంటుందని విద్యార్థుల శారీరక దృఢత్వం తదితర అంశాల ఆ
ఎన్సీసీ క్యాడెట్ల మాదిరిగానే ఎస్పీసీలు సైతం వివిధ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పోలీసుల వెంట ఉండి వారికి సహాయ సహకారాలు అందజేస్తారని పేర్కొన్నారు ఇప్పటికే వీరికి శిక్షణ క్యాంపులు సైతం పూర్తి అయ్యాయని విద్యార్థులు ఎస్పీసీ శిక్షణను పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు దానికి తగ్గట్టుగా దీటుగా ఉండాలని అలాంటి ఒక క్యాబినెట్స్ తయారు చేయాలని చెప్పేసి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ యొక్క ఎస్పీసీ అనే ఒక ప్రోగ్రాము పిల్లల్ని తయారు చేసేయడానికి పోయిన సంవత్సరం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా మనం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నాడు మన ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఫంక్షన్ను మనం వినాగ్రహం చేయడం జరిగింది అప్పుడు పిల్లలందరినీ కూడా శారీరక దృఢత్వం ఆధారంగా కొంతమంది పిల్లల్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది దాంట్లో అమ్మాయిలు ఉన్నారు అబ్బాయిలు ఉన్నారు దానికి వేదిక మన ఏఆర్ హెడ్ కోర్టర్లో అందరికీ కూడా రన్నింగ్లో రేస్ పెట్టడం జరిగింది లాంగ్ జంప్ తర్వాత హై జంప్ అన్నీ కూడా చేసి దాని ప్రకారం మెరిట్ ప్రకారంగా మనం ఎనిమిదవ తరగతి విజయాలను తీసుకోవడం జరిగింది పోలీస్ స్టేషన్కు సంబంధించినటువంటి పరిధిలో ఒక ప్రధాన నగరంలో ఏదైనా సమస్యాత్మకం వచ్చినప్పుడు కానీ లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ ఇంకేదైనా కమ్యూనల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్ర ప్రకృతి విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు కానీ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ ఏదైనా కూడా మీకు మన పోలీస్ వారి సహకారంతో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మిమ్మల్ని దాంట్లో పోలీసుల్లో మీరు ఇప్పుడు పోలీసే మీరు స్టూడెంట్ పోలీస్ నేను జనరల్ పోలీస్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను వెంటనే భర్తీ చేయాలన్న డిమాండ్ సాధనే లక్ష్యంగా జూలై ఆరున భారీ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఏఐవైఎఫ్ నాయకులు దేవేందర్ పేర్కొన్నారు శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలో ఏఐవైఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక నిరుద్యోగులకు ఇస్తామన్న లక్ష ఉద్యోగుల హామీని ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం విస్మరించడం సమంజసం కాదని ఏఐవైఎఫ్ నాయకులు సిర్ర దేవేందర్ పేర్కొన్నారు జిల్లా కేంద్రంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు సమావేశంలో నాయకులు సచిన్ రాహుల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సిర్ర దేవేందర్ మాట్లాడుతూ పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థులు బలిదానాలు చేసుకుంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిందని పేర్కొన్నారు అటువంటి ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం నిరుద్యోగ యువత ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంటింటికి ఒక ఉద్యోగం అని హామీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఆ ప్రస్తుతం ఆ హామీని విస్మరిస్తోందని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను వెంటనే భర్తీ చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో జూలై ఆరవ తేదీన హైదరాబాద్లో సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు విద్యార్థి యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఒక్క లక్ష ఏడు వేల నలభై నాలుగు పోస్టులు తక్షణమే వస్తాయని ఇంటికొక్క ఉద్యోగం ఇస్తామని మాయ మాటలు చెప్పి యాస భాషలు మాట్లాడి ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వ తెలంగాణ యువతను మోసం చేస్తూ తుంగలు దొక్కుతా ఉంది దీనికి సంబంధించి ఏవై ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో ఓయూ యూనివర్సిటీలో జులై ఆరున పెద్ద ఎత్తున సదస్సు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం దీనికి సంబంధించి నిరుద్యోగ యువత యువకులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం ఎస్ఎస్ఆర్ రకం సోయా విత్తనాలు మొలకెత్తడం లేదని బేల మండలంలోని సిరిసన్న గ్రామానికి చెందిన రైతులు ఫిర్యాదు చేయడంతో శుక్రవారం పలువురు అధికారులు గ్రామంలోని రైతుల పొలాలను పరిశీలించారు ఇందులో తెలంగాణ రాష్ట్ర సీడ్ డెవలప్మెంట్ సూపర్వైజర్ భిక్షపతి వ్యవసాయ అధికారి రమేష్ ఏఈఓలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు రైతుల పొలాలను పరిశీలించిన అధికారులు విత్తనాలు మొలకెత్తకపోవడానికి గల కారణాలను తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఏవో రమేష్ మాట్లాడుతూ రైతులు నష్టపోయినందున వారికి పరిహార చర్యలు చేపడతామని అన్నారు అదేవిధంగా విత్తనాలు మొలకలు రాకపోవడానికి గల కారణాలను తెలుసుకుంటామని పేర్కొన్నారు మరోవైపు పలువురు రైతులు మాట్లాడుతూ ఒకే పొలంలో రెండు రకాల కంపెనీకి చెందిన విత్తనాలు విత్తినామని కానీ ఎస్ఎస్ఆర్ రకానికి చెందిన విత్తనం మొలకెత్తలేదని పేర్కొన్నారు వ్యవసాయ శాఖకు ఏదైతే విత్తనాలు సబ్సిడీ ద్వారా పంచినామో ఆ మూడు వందల బ్యాగ్లకు సంబంధించి నూట యాభై బ్యాగ్లు ఆల్రెడీ వాళ్లకు వేరే విత్తనాలను ఇవ్వడం జరిగింది మిగతా ఏదైతే నూట యాభై బ్యాగ్లు ఈ సబ్సిడీ ద్వారా మొలని చైన్లను మన తెలంగాణ సీడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు టీం వాళ్ళ భిక్షపతి గారు వచ్చినారు ప్రతి చైన్ను చూపెట్టి ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఏదైతే విత్తనం అయితే విత్తనము లేదంటే ఇంకే రూపంలో అయినా చేపించే ఏర్పాట్లు చేపిస్తున్నామని 
తీసుకురావడం జరిగింది ఒక పది పదిహేను మంది రైతులు ఎస్ఎస్ఆర్ సీడ్స్ సోయాబీన్ సోయింగ్ చేసాము అది మొలకెత్తకపోవడంతో మేము అధికారులకు చెప్పేసరికి వాళ్ళు వచ్చి చూశారు కానీ సార్ ఒక విషయం ఏంటంటే బయట ప్రైవేటు విత్తనాలు కొనకండి గవర్నమెంట్ విత్తనాలని కొనండి నాణ్యమైన విత్తనాలు గవర్నమెంట్లోనే దొరుకుతాయని చెప్పడం వల్ల మేము అందరం సబ్సిడీ ధర వచ్చిన సోయా విత్తనాలనే తీసుకొచ్చి సోయింగ్ చేశాము ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇందులో నాణ్యత లేక మొలకెత్తకపోవడం రైతులు ఎంత నష్టపోయినారో గవర్నమెంట్ వీటిపై చర్యలు తీసుకొని మరి ఇలాంటి కంపెనీలకు ఎందుకు లైసెన్స్లు ఇస్తాయో ఎందుకు సరఫరా చేయిస్తాయో గవర్నమెంట్ వీటిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని రైతులకు న్యాయం చేయే విధంగా న్యాయం చేయాలని మేము మా సిరిసన్న రైతుల తరపు నుంచి కోరుతున్నాం వ్యవసాయంతో పాటు పాడి పరిశ్రమపై దృష్టి నిలిపితే రైతన్నలు అధిక లాభాలు సాధించవచ్చని పశు సంవర్ధక శాఖ జిల్లా అధికారి సురేష్ పేర్కొన్నారు శుక్రవారం జైనత్ మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన ఉచిత నట్టల నివారణ మందుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరై రైతులకు పలు సూచనలు చేశారు రైతులు వ్యవసాయంతో పాటు పాడి పరిశ్రమపై దృష్టి పెడితే అధిక లాభాలు సాధించవచ్చని పశు సంవర్ధక శాఖ జిల్లా అధికారి సురేష్ సూచించారు జయనత్ మండల కేంద్రంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన ఉచిత నట్టల నివారణ మందుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పశు వైద్యాధికారి అనిల్ జూనియర్ వెటర్నరీ అన్నారావు తదితర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గొర్రెలకు మేకలకు ఉచిత నట్టల మందును అందించి నట్టల నివారణకు చేపట్టవలసిన జాగ్రత్తలను సూచించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సురేష్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పశు సంపదను అభివృద్ధి పరిచేందుకే గ్రామంలో ఉచిత నట్టల నివారణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుందని అన్నారు జిల్లాలో మూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల గొర్రెలు మేకలు ఉన్నాయన్నారు పాడి పరిశ్రమపై దృష్టి నిలిపితే అధిక లాభాలు సాధించవచ్చని సూచించారు తామ్సి మండలం పొన్నారి గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన మహాలక్ష్మి ఆలయంలో శుక్రవారం విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ బూత్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అనిల్ జాదవ్ హాజరై అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ఆయన వెంట నాయకులు సంజీవ్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి మత్తడి వాగు పైప్ లైన్ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులకు కలెక్టర్ దివ్య ఆదేశం ప్రాజెక్టును సందర్శించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేసిన కలెక్టర్ ఉత్సాహంగా జిల్లా స్థాయి క్రీడా పాఠశాల ఎంపిక పోటీలు వివిధ అంశాల్లో పోటీలను నిర్వహించిన నిర్వాహకులు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో సైతం ప్రతిభ చాటాలన్న అధికారులు స్టూడెంట్ పోలీస్ క్రెడిట్ శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి క్రెడిట్లకు సీఏ వెంకటస్వామి సూచన ఎస్పీసీలకు క్రీడా సామాగ్రి అందజేత ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం